তো গতদিন আসলে ডিসি সার্কিট এবং এসি সার্কিটে ইন্ডাক্টর আর ক্যাপাসিটর কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাইছিলাম যেহেতু এসি সার্কিট যখন শুরু করব তখন ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টর নিয়ে এসি সার্কিটের জন্য আলোচনা আসলে ডিটেইলস করব তো আজকে আমি আসলে এসি সার্কিট নিয়ে আর আলোচনা আগাইতে চাচ্ছি না মূলত আমাদের ফোকাসটা ডিসি সার্কিটের দিকেই থাকবে এসি সার্কিটে কেন পিওর 90 ডিগ্রি ল্যাগিং বা লিডিং হচ্ছে গতদিন বলছিলাম তবে এই জিনিসগুলো আমি আবার এসি সার্কিটে ডিটেইলস আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো আজকে আর ওই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব না আমরা দেখব যে ডিসি সার্কিটে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টর কি রকম বিহেভ করছিল এবং সেই रिलेटेड ম্যাথ আজকে ম্যাথের দিকেই আমাদের ফোকাস থাকবে যেহেতু থিওরি আলোচনা করে ফেলছি বাট শর্টে একটু বলি যে গতদিন আমরা কি শিখছিলাম বা কোন কোন সূত্র কাজে লাগাইছিলাম দেখছিলাম যে ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোন একটা ব্যাটারির সাথে একটা ক্যাপাসিটর এরকম কানেক্ট করতেছিলাম ব্যাটারি এটা প্লাস টার্মিনাল আর এটা হচ্ছে মাইনাস টার্মিনাল তো ধরলাম এটা হচ্ছে ভি ভোল্টেজ তো ক্যাপাসিটরের প্লেটে এই প্লাস টার্মিনাল থেকে প্লাস চার্জ এসে জমা হচ্ছিল আর এই টার্মিনালে মাইনাস চার্জ এসে জমা হচ্ছিল তো যখনই এই প্লেট গুলো ফুল হয়ে যাচ্ছিল এবং বলছিলাম যে এই টাইমটা আসলে খুবই শর্ট একটা টাইম হয়তো কয়েক মিলি সেকেন্ড বা মাইক্রো সেকেন্ড হইতে পারে এরপরে যখনই প্লেটটা ফুল হয়ে যাচ্ছিল আমার এই সার্কিটে চার্জ আসা অবশ্যই বন্ধ কারণ এই প্লেট ফুল মানে এ আর চার্জ নিবে না তো এ চার্জ নিবে না মানে ব্যাটারি থেকে আর কোনো চার্জ আমার এই প্লেটের দিকে আসতেছে না তার মানে এই তারের ভেতরে ইলেকট্রনের বা চার্জের ফ্লো অফ হয়ে গেছে তার মানে এই সার্কিটে কারেন্ট তখন জিরো আর সার্কিটে কারেন্ট জিরো মানে এই সার্কিটটাকে আমরা বেসিক্যালি এরকম ভাবে বলতে পারি যে সার্কিটটা আসলে এই রকম হয়ে গেছে যে একটা ব্যাটারি আছে আর এইখানে দুই মাথা খোলা দেখেন কারেন্ট জিরো এই জিনিসটাকে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ভাবে এটা বলতে পারি এর মানে এই না যে ক্যাপাসিটর খুলে ওপেন হয়ে যায় বা এরকম কিছু কারেন্ট জিরো এটাকে আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি অর্থাৎ এখানে যদি ভি ভোল্টেজ হয় এখানেও পায়ে গেছি ভি ভোল্টেজ এবং আমরা জানি যে এখানে আর কারেন্ট কোনো ফ্লো করবে না এবং এই সার্কিটটা ওপেন ইকুইভ্যালেন্ট আমরা বলতে পারি ক্যাপাসিটরের জন্য এবং দেখছিলাম ওই যে যে কারেন্ট বলতেছি জিরো তার আগে একটা কারেন্টের হিসাব আমরা করছিলাম না যে এই চার্জ এসে জমা হচ্ছে তার মানে এখানে একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তারপরে গিয়ে কারেন্ট জিরো হচ্ছে ওই ওই সময়টুকু যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছিল সেই কারেন্টটাকে আমরা আসলে বলতেছিলাম আই সি যার সূত্র আমরা অলরেডি গত লেকচারে দেখছি সেটা হচ্ছে সি ডিভি ডিটি এটা কিন্তু আমাদের আজকে লেকচারে এই সূত্রটা কাজে লাগবে তো এটা গেল ডিসি সার্কিটে ক্যাপাসিটরের আসলে বিহেভ কি আচ্ছা এখানে আর একটা সূত্র দেখছিলাম সেটা হচ্ছে এই ক্যাপাসিটরের যে এনার্জিটা জমা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে হাফ সি ভি স্কোয়ার এই ভিটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের দুই মাথায় কি পরিমাণ ভোল্টেজ পাচ্ছে আর সি হচ্ছে ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটেন্সটা কত সেইটা আচ্ছা ডিসি সার্কিটে ইন্ডাক্টর আসলে কি বিহেভ করছিল যে আমরা যদি কোন একটা ডিসি সার্কিটকে এরকম ইন্ডাক্টরের সাথে কানেক্ট করে দিই তো এর ভিতরে একটা কারেন্ট ফ্লো করতেছে ধরলাম সেটা আই এল এবং আমরা জানি কোন একটা কন্ডাক্টর হোক বা ইন্ডাক্টর হোক কারেন্ট ফ্লো করতেছে মানে তার চারপাশে কি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তৈরি হবে ইন্ডাক্টরের সুবিধা কি যেরকম প্যাচানো কন্ডাক্টর যদি থাকে অর্থাৎ যেটাকে আমরা ইন্ডাক্টর বলতেছি সেখানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এর যে স্ট্রেংথ সেটা বেশি হয় তার মানে এইখানে একটা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তৈরি হচ্ছিল আমরা গতদিন দেখছিলাম যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা আসলে কি করতেছিল এ যার কারণে উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ এ উৎপত্তি হয়েছে কি আই এল এর কারণে এই আই এল কেই অপোজ করা শুরু করতেছে এটা আমরা শিখতেছি কোথেকে লেন্স ল থেকে লেন্স ল বলে যে আসলে কোন একটা প্যারামিটার বলি বা ভোল্টেজ কারেন্ট যাই হোক বা ফ্লাক্স এখানে আমরা মূলত ফ্লাক্স এর কথা বলতেছি যার কারণে উৎপত্তি হবে তাকেই অপোজ করা শুরু করবে তাহলে এই ফ্লাক্সটা কি করতেছে আই এল কে অপোজ করতেছে তো কোন একটা কারেন্ট কে অপোজ করতেছে মানে এই সোর্স এর যে ভোল্টেজ আছে সেই ভোল্টেজ কে অপোজ করতেছে মানে এ একটা ব্যাক ইএমএফ অফার করতেছে তার মানে এই ইএমএফ টা চাচ্ছে মূল ইএমএফ যেন আর এই পাশে কারেন্ট সাপ্লাই না দিতে পারে বা কারেন্টের পরিবর্তন না ঘটাইতে পারে কিন্তু দেখেন ডিসি সার্কিটে একটা সার্টেন টাইম পর অর্থাৎ কয়েক মিলি সেকেন্ড পর 
কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই কারেন্টটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে তার মানে এই ফ্লাক্স যেটা চাচ্ছিল যে কারেন্টের পরিবর্তন না হোক সে এখন দেখবে কারেন্ট যেহেতু কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে আমার আর এখানে ব্যাকে এমএফ তৈরি করে কোনো কাজ নাই আমি এখন স্যাচুরেট হয়ে যাই কারণ কারেন্ট কনস্ট্যান্ট এই কারেন্টের যেহেতু পরিবর্তন নাই আমার এই ব্যাক এমএফ এরও কোনো কাজ নাই যার ফলে কি হচ্ছিল ওই সার্টেন টাইম পর এই ইন্ডাক্টরটা আমার সার্কিটে আর কোনো কিছু বাধা বা কোনো ব্যাক এমএফ বা কিছুই অফার করতেছিল না তো এই জিনিসটাকে আমরা আসলে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে ডিসি সার্কিটে আমার ইন্ডাক্টর ওই সার্টেন টাইম পর আসলে শর্ট বিহেভ করে এর ভিতরে যে কারেন্টটা যাচ্ছিল আই এল বলতেছিলাম সেই কারেন্টের সূত্রটা আচ্ছা কারেন্ট না আমরা মূলত ভোল্টেজের সূত্র হিসাব করছিলাম সেই সূত্রটা ছিল এরকম এবং কারেন্ট আমরা উল্টা ভাবে বের করছিলাম দুইটার ক্ষেত্রে উল্টা জিনিসটা দেখছিলাম তাহলে এখানে ভি এল যেটা এই ভি এলটা কিন্তু এইটার না কারণ এটা তো শর্ট হয়ে গেছে এটা তো জিরো ভোল্টেজ ভি এল বলতেছি কোনটা যখন ইন্ডাক্টরটা ছিল ছিল মানে একদম শুরুতে অর্থাৎ স্যাচুরেট হই নাই ওই মুহূর্তে যে ইন্ডাক্টরের ভোল্টেজটা আমরা পাচ্ছিলাম সেইটা ছিল কত এল ডিআই বাই ডিটি স্যাচুরেট যখন হয়ে যাবে তখন তো আসলে এটা আর থাকবে না কারণ এই যে ইন্ডাক্টর শর্ট বিহেভ করবে আচ্ছা এইখান থেকে আমরা ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজও দেখছিলাম যে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা কত ছিল ওয়ান বাই সি ইন্টিগ্রেশন অফ আই সি ডিটি সেম ভাবে এইখানে কারেন্টটা ছিল আই এল যদি বলি তাহলে কারেন্টটা ছিল হচ্ছে ওয়ান বাই এল ইন্টিগ্রেশন অফ ভি এল ডিটি এই টাইমের বিষয়টা অর্থাৎ কত থেকে কত সেটা আমরা ম্যাথ করার সময় দেখব এবং ইন্ডাক্টর যে এনার্জিটা স্টোর করতেছে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স রূপে যে এনার্জিটা স্টোর করতেছে সেই এনার্জিটা আমরা সূত্র দেখছিলাম কত হাফ এল আই স্কোয়ার আমি বারবার আর আই এল দিলাম না আই বলতে বোঝাচ্ছি যে ইন্ডাক্টরের এনার্জিটা আমরা বের করব ওই ইন্ডাক্টরের ভিতরে কি পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো করতেছে সেটা আচ্ছা এই মোটামুটি আমাদের সূত্র আর বাকি যা থাকে আমরা ম্যাথ করার সময় আসলে জিনিসগুলো দেখব এই পর্যন্ত আসলে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সবার অবশ্যই হ্যাঁ রাইট ওই ব্যাক এম এফ দিচ্ছে না মানে ও নিজেকে আর কি আর কোনো বাধা টাধা দিচ্ছে না ও বলতেছে ঠিক আছে তুমি কারেন্ট যেরকম ফ্লো করাচ্ছ করাইতে থাকো তার মানে এ আসলে আর কোনো কিছু অফার করতেছে না ইকুইভ্যালেন্টলি আমরা বলতে পারি যে এই পোর্শনটা আসলে শর্ট হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন ডিসি সার্কিটে কারেন্ট কনস্ট্যান্ট থাকে এটা আমরা বলতেছি ঠিক আছে এখন ধরেন কারেন্ট বলতেছি পাঁচ এম্পিয়ার তার মানে ডিসি সার্কিটে পাঁচ এম্পিয়ার কনস্ট্যান্ট আহ কথার কথা যদিও এটা এক্সাক্টলি না বাট কথার কথা ধরেন যে আমরা সেকেন্ডে পাঁচটা ইলেকট্রন পাঠাবো ওইটাকে বলতেছি পাঁচ এম্পিয়ার অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এরকম না বাট বোঝার সুবিধার্থে ধরে নিলাম এখন দেখেন সেকেন্ডে পাঁচটা ইলেকট্রন মানে পাঁচ এম্পিয়ার কিন্তু ইন্ডাক্টরকে যখন প্রথম একটা ইলেকট্রন পাঠাবো ইন্ডাক্টর দেখবে যে একটা ইলেকট্রন আসতেছে এর পরে যখন আর একটা ইলেকট্রন আসবে ইন্ডাক্টর চাইবে যে এই রেটটা যেন আর চেঞ্জ না হোক তার মানে ও শুরু থেকে একদম শুরু যখন একটা ইলেকট্রন কেবল পাস করলো ওই সময় থেকেই চাবে যে এই রেটটা যেন আর চেঞ্জ না হয় কিন্তু ভোল্টেজ শুরু থেকেই চাইবে যে প্রতি সেকেন্ডে যেন পাঁচটা করে ইলেকট্রন পাস করায় তো ইন্ডাক্টরের কাছে প্রথম ইলেকট্রনটাও চেঞ্জ ইন্ডাক্টর দেখেন কিচ্ছু নাই মানে ওর ভিতরে কোনো ইলেকট্রন যাচ্ছে না এই মুহূর্তে যখন একটা ইলেকট্রনও পাঠাবো এটাও ওর কাছে চেঞ্জ ও ওই সময় থেকে কিন্তু নিজেকে অ্যাক্টিভ করা শুরু করবে যে না আমাকে এই জিনিসটা থামাইতে হবে কারণ ও একদম জিরো ছিল ও চাইবে যে জিরোই থাক একটা ইলেকট্রন যখন দিয়ে দিলাম ও চাইবে ঠিক আছে একটা আসলো এরপরে যেন এই রেটটা চেঞ্জ হয়ে যাক অর্থাৎ এই পরিবর্তনটা যেন আর না হয় কনস্ট্যান্ট থাক এরকম করতে করতে সেকেন্ডে পাঁচটা ইলেকট্রন এই অবস্থাটা মানে ফ্যানের কথা ভাবেন শুরুতে কিন্তু ফ্যান কনস্ট্যান্ট হয় না বাট আমরা তো সবসময় ফ্যানের দিকে তাকাই দেখি ফ্যান কনস্ট্যান্ট ঘুরতেছে কিন্তু আপনি যদি বলেন যে না ফ্যান কখনো এরকম হয় না যে আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে এই হচ্ছে এই অংশটা আমরা আসলে ভাবি না কারণ এটা এত দ্রুত হয় ডিসিতে যে আমাদের আসলে মাথায় এই চিন্তাটা আসেই না কিন্তু আপনি ফ্যানের দিকে তাকান একটা ফ্যান যখন স্টেডি হয় তার আগের এই টাইমটুকু দেখেন 
আস্তে আস্তে কিন্তু ফ্যানের গতি বাড়তে বাড়তে কনস্ট্যান্ট হচ্ছে বুঝতে পারছেন তো এই টাইমটা আসলে এত কম ডিসি সার্কিটে ধরেন কয়েক মিলি সেকেন্ডে এটা আমরা ফার্স্ট অর্ডার সার্কিট যখন করব তখন দেখব যে অ্যাকচুয়ালি কত সেকেন্ড তো এই কারণে আমরা এটা মাথায় আনি না বা ডিসি সার্কিটে এসব নিয়ে কত মাথা ধাম মানে মাথা ঘামাই না যে হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট এই জিনিসটা বাট অ্যাকচুয়ালি এই কনস্ট্যান্টটা সাথে সাথে হয় না কয়েক মিলি সেকেন্ড হলেও আমার টাইম লাগবে সার্কিট রেজিস্টেন্সের ক্ষেত্রে এই ঝুট ঝামেলা নাই কারণ রেজিস্টেন্স এই পরিবর্তনকে বাধা দেওয়া ট্রাই করে না এই জন্য ও শুরুর থেকে আমরা বলি যে হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট বাট ইন্ডাক্টর একদম একটা ইলেকট্রন থেকে শুরু করে যে ও অপোজ করা শুরু করবে দ্যাটস আমি বলতেছি যে কয়েক মিলি সেকেন্ড ব্যাক এম এফ থাকবে কিন্তু যখনই ও দেখতে পাবে যে প্রতি সেকেন্ডে পাঁচটা করে ইলেকট্রন আসতেছে ও দেখবে যে না যেহেতু আমার কনস্ট্যান্ট জিনিস আসতেছে আমার আর ঝামেলা করার দরকার নেই বুঝতে পারছেন হ্যাঁ অবশ্যই হবে কনস্ট্যান্ট ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে কনস্ট্যান্ট কিন্তু দেখলাম ওই যে এই যে দেখলাম জি জি আপনি সেকেন্ড সার্কিটের কথা বলতেছেন আমি ফার্স্ট সার্কিটের কথা বলতেছি আপনি ডিসি বলতে এটা বুঝতেছেন বাট আমি আলোচনা করতেছি ডিসি কারেন্ট যখন স্যাচুরেট হয়েছে তার আগের মুহূর্ত কথা কি বুঝতে পারতেছেন ওই যে ফার্স্ট যে কয়েক মিলি সেকেন্ড ওই মিলি সেকেন্ডটা আমি কাউন্ট করতেছি বাট ওইটাকে তো হিসাব রাখতে হবে কনস্ট্যান্ট তো হুট করে হবে না আমার একটা টাইম দিতে হবে কথা বুঝতেছেন নর্মালি একটা জিনিস ভাবেন যে আমি একটা গ্রাফ আঁকাবো যেটা পাঁচ এম্পিয়ার তো পাঁচ এম্পিয়ার এরকম ভাবে আঁকাইতে পারবো আমি কখনো শুরুতে কারেন্ট কি জিরো ছিল না তাহলে আপনি বলবেন যে আমি এইভাবে এইভাবে আঁকাচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি এরকম কখনো হয় প্র্যাকটিক্যালি যদি আমি ভাবি কারেন্ট কখনো এখান থেকে হুট করে যায় পাঁচ এম্পিয়ার হবে না ও কি করবে এই রকম একটা হইলেও কিন্তু আমি পাবো প্র্যাকটিক্যালি ভাবে আমরা আইডিয়ালি করি যে এরকম কনস্ট্যান্ট বাট প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এরকম হয় না ইভেন পিওর ডিসি পাওয়া কিন্তু অনেক কঠিন ব্যাপার আমরা যে রেকটিফায়ার বা ইয়ে করে ওখানে কিন্তু পিওর ডিসি আমরা দেখি না পালসেটিং দেখি ওইটাকে অনেক ফিল্টার টিল্টার করে যতটা সম্ভব চেষ্টা করি যে রিপোল যেন না থাকে বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে আমরা এই সূত্র নিয়ে এখন আমরা হচ্ছে ম্যাথের দিকে আগাবো এরকম ভোল্টেজ দেওয়া ছিল ওইটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে এরকম কারেন্ট পাইছিলাম এটা প্রশ্নের এই যে সমীকরণ বানানো কিভাবে হয়েছিল সব আমি ধরে ধরে দেখাইছি ওইটাই জাস্ট আমরা আজকে কি করব উল্টা কাজ করব তার মানে আজকে ধরে নিলাম যে আমাদের প্রশ্নের সেকেন্ড গ্রাফটা দেওয়া আছে এবং আমরা এই ফার্স্ট গ্রাফটা বের করব বা ড্র করা ট্রাই করব যে কিভাবে আসতেছে তাহলে দেখেন সেকেন্ড গ্রাফটা আমরা লিখে ফেলি আই অফ টি কত হবে এটার আমি বেশি ডিটেলস আলোচনা করলাম না যেহেতু অলরেডি অনেক কিছু বলে ফেলছে এই রিলেটেড তাহলে আই অফ টি এর সমীকরণটা আমি একটু শর্টে লিখে ফেলি আই অফ টি এটা কত হচ্ছে দেখেন শুরুতে মান কত দশ মিলি এম্পিয়ার তার মানে শুরুতে মান হচ্ছে দশ দেন কত হয়ে যাচ্ছে মাইনাস দশ তারপরে আবার প্লাস দশ এখন বাকি টাইমে যেহেতু জিরো ওই হিসাব আমাদের না করলেও চলবে আমরা ওই জিনিসটা আনতেছি না তবে পরীক্ষার খাতায় যদি আসে অবশ্যই দেওয়া উচিত লিখে দেবেন কিভাবে এইরকম লিখবেন আচ্ছা টাইম প্রথম দশ পাইছি কখন জিরো থেকে এক অবশ্যই আচ্ছা এখানে কিছু বলে না আমাদের একক তো আমরা ওইটাকে সেকেন্ড কাউন্ট করেই ক্যালকুলেশন করি এখানে না দিলেও চলতেছে সমস্যা না ওই পরে লিখে দিলেই হবে আচ্ছা এটা হচ্ছে কত এক থেকে শুরু করে টোটাল তিন পর্যন্ত আর এটা পাচ্ছি তিন থেকে শুরু করে টোটাল চার পর্যন্ত আর এই যে এখানে তো আর কি লিখবেন এখানে লিখে দেবেন আদার ওয়াইজ মানে এই টাইম ব্যতীত যত টাইম আছে সব টাইমে আমার এই সিগন্যালটা হচ্ছে জিরো এখন এই সিগন্যাল থেকে 
আমরা এইটা পাবো আচ্ছা এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের সি এর মানটা লাগবে যদিও প্রশ্নে দেওয়া ছিল সি এক্স্যাক্টলি নাই করলে হয়তো আবার এই মানটা আমরা এক্স্যাক্টলি পাবো না আমি একটু কোশ্চেনটা বের করে নিই जिरो थे इक्ुएशन बनबोने देखें बोलतेकेंडे कत भोल्टेज से बेर करो আমাকে টোটাল এইটার সমীকরণই বানাইতে হবে তারপরে আমরা এখন আর ওই ডিরেক্ট ইন্টিগ্রেশন করে মান বের করব না আমরা সমীকরণ বের করব কথা কি বুঝতেছেন কোশ্চেনের পার্থক্যটা কি আজকের লেকচারে প্রথম যে ম্যাথটা করলাম ওইখানে আমাকে বলতেছিল এক সেকেন্ডে ভোল্টেজ কত তাহলে অ্যান্সার কত এক সেকেন্ডে ভোল্টেজ হচ্ছে পঞ্চাশ দুই সেকেন্ডে ভোল্টেজ কত জিরো তিন সেকেন্ডে ভোল্টেজ কত মাইনাস পঞ্চাশ চার সেকেন্ডে ভোল্টেজ কত জিরো বাট আমি অ্যাকচুয়ালি আজকে বের করব বা এই কোশ্চেনে বের করব যে জিরো থেকে এক সেকেন্ডে ভোল্টেজের সমীকরণ কেমন বা ধরন কেমন সেম ভাবে এক থেকে তিন পর্যন্ত ভোল্টেজের ধরন কেমন তিন থেকে চার পর্যন্ত ভোল্টেজের ধরন কেমন এখন আমি সমীকরণ বানাই ফেলতে পারলে ওই সমীকরণে টি এর মান বসলে অটোমেটিক আমরা যে ভোল্টেজটা চাচ্ছি বেরোয় আসবে তো ইকুয়েশন ফর্ম করাও কিন্তু কোশ্চেনে চাইতে পারে এই জন্য মূলত এই কোশ্চেনটা অ্যাড করা এবং ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টরের জন্য এই প্রশ্ন না আসলেও অপ্যামে যখন আপনারা ইন্টিগ্রেশন সার্কিট বা ডিফারেন্সিয়েটর সার্কিট দেখবেন তখন কিন্তু এই কনসেপ্টটা কাজে লাগবে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি যে এই যে প্রথমে জিরো থেকে এক সেকেন্ডে বের করব তো প্রশ্নে আমার যেহেতু কিছু বলে নাই তার মানে ধরে নিচ্ছি যে ইনিশিয়ালি আমার এই ক্যাপাসিটরে কোনো ভোল্টেজ জমা নাই তার মানে যে শুরুতে যে বলতেছি যে জিরো থেকে समीकरण जखी समीकरण बसा बेर करब तक क्योंकि अपार भू बसान जाते जिरो थे शुरू कर টি পর্যন্ত আমরা একটা সমীকরণ বানাইতে চাচ্ছি এবং এটা যে এক সেটা আমরা ক্যালকুলেশন দিয়ে বুঝতে পারবো এবং এই ক্ষেত্রে আমার মান বসাবো কত যে দশ আর ওইটা যে এক সেটা কিভাবে হচ্ছে এই যে জিরো থেকে এক পর্যন্ত মানই হচ্ছে দশ তো এইখানে আর লিমিটে আমরা এক বসাবো না ওইখানে কত বসাবো জিরো থেকে টি কারণ আমরা সমীকরণ বানাচ্ছি একজাক্টলি এক সেকেন্ডে কত ভোল্টেজ সেটা না এটা হচ্ছে দুইটা কোশ্চেনের পার্থক্য এবং পরীক্ষার হলে যখন কোশ্চেন এরকম আসবে এইভাবে আপনারা বসাবেন একজাক্টলি একে চাইলে এখানে এক বসাই দিবেন আর সমীকরণ চাইলে টি বসাবেন আচ্ছা সমীকরণ কত টেন অবশ্যই ডি টি বসাইতে হবে তার সাথে প্লাস দেব এর আগে কত ভ্যালু জমা ছিল জিরো সেই জিরোটা অ্যাড করে দিলাম আচ্ছা এই যে টেন বসাইলাম এটার একক কিন্তু মিলি অ্যাম্পিয়ার বাট আচ্ছা এখানে আর একটা ভুল করছি সেটা হচ্ছে ভি যখন বের করব তখন সাথে কিন্তু ওয়ান বাই সি থাকবে এই সূত্র টুকটাক যদি ভুল করি এটা কাইন্ডলি কেউ একটু সাথে সাথে ধরাই দিবেন অনেক সময় ক্যালকুলেশন করতে গিয়ে ছোটখাটো জিনিস ভুল হয়ে যেতে পারে কারো নজরে যদি আসে তাহলে অবশ্যই কাইন্ডলি ধরাই দিবেন আচ্ছা ওয়ান বাই এই যে এত আমি এটা একবারে ক্যালকুলেটারে করে ফেলি তাহলে আমাদের জন্য আসলে হিসাবটা সহজ হবে আচ্ছা স্ক্রিনে কি ক্যালকুলেটর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওকে আচ্ছা তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই দুইশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স 
তাহলে এটা করলে আসতেছে 5000 তাহলে আমরা এই 5000ই একবারে গুণ করে দিই আমাদের জন্য হিসাব আসলে সহজ হবে তাহলে এইখানে আমরা একবারে 5000 গুণ করে দেব তাহলে পাঁচ হাজার টেন ডিটি মানে টেন কে ইন্টিগ্রেশন করলে কত হয় টেন টি আপার লিমিট হচ্ছে টি আর লোয়ার লিমিট হচ্ছে জিরো এর জিরো না দিলেও চলতেছে তাহলে এটা দেখেন পাঁচ হাজার আর একটা ঝামে আচ্ছা এটা সেকেন্ডে নিয়েছিলাম এটা হচ্ছে পাঁচ হাজার তাহলে এটা দিলাম পাঁচ হাজার আর এখানে হচ্ছে টেন টি ঝামেলা একটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে এটা কিন্তু মিলিয়ানপিয়ার টেন যেটা বসাচ্ছে এটা হচ্ছে মিলিয়ানপিয়ার তো আমাকে সেই মিলিটা কাউন্ট করতে হবে ওকে তাহলে পাঁচ হাজার আর এই টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি কাটাকাটি হয়ে শুধু পাঁচ থাকে তাহলে পাঁচ আর এই যে টি এর জায়গায় তো টি বসে যাবে তাহলে টেন টি মাইনাস টি এর জায়গায় জিরো বসালে তো জিরোই হয় তাহলে এইটাকে একবারে লিখে দিতে পারি ফিফটি টি তার মানে আমি বলতেছি যে জিরো থেকে ওয়ান এই টাইমে আমার ভোল্টেজের সমীকরণটা কত ফিফটি টি এখন বলেন তো ফিফটি টি এটা আমরা আঁকাইতে পারবো এটা আসলে কিভাবে হবে আমরা প্রত্যেকটা মুমেন্টে আঁকাইতে আঁকাইতে যাই একবারে আঁকাইতে গেলে আবার ঝামেলা লাগতে পারে অল্প অল্প করে আঁকাইতে আঁকাইতে যাই তাহলে এই যে জিরো এই যে ওয়ান এটা খুব সহজ আমরা এটা করলে এটা দেখেই আমরা বুঝতে পারবো যে এটা একটা সরল লেখা যাদের মোটামুটি সরল লেখার বেসিক আইডিয়া আছে তারা দেখেই বুঝবেন যে এটা সরল লেখা আর যারা বুঝতেছেন না তাদের একটু ইজিলি বলি এই টি এর পাওয়ার যদি ওয়ান হয় তাহলে বুঝবেন যে সেটা সরল লেখা আর টি এর পাওয়ার যদি একের বেশি হয় দুই তিন চার হয়ে যায় বুঝবেন ওটা সরল লেখা না ওটা বক্র রেখা হয়ে গেছে তো নর্মালি আমাদের হিসাবে আসলে বক্র রেখা টাইপ কোনো জিনিস খুব একটা দেয় না দিলেও পরিচিত দেবে তো সরল লেখায় আসলে বেশি আসে যাই হোক তাহলে এটা একটা সরল লেখা এবং দেখেন আমরা আসলে কত থেকে কতর ভিতরে আঁকতেছি জিরো থেকে ওয়ানের ভিতরে তাহলে সিম্পলি টি এর জায়গায় একবার জিরো বসাবেন একবার ওয়ান বসাবেন সহজ হিসাব তাহলে টি এর জায়গায় জিরো বসালে হয় জিরো আর ওয়ান বসালে পঞ্চাশ তাহলে এই যে ওয়ানের জায়গায় কত পঞ্চাশ তাহলে এই যে এই বিন্দুটা নির্দেশ করতেছে এই যে পঞ্চাশ বরাবর একটা বিন্দু নেব এবার কিচ্ছু করার দরকার নেই যেহেতু সরল রেখা এই দুইটা দাগ টানে যোগ করে দেন আমার জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত ভোল্টেজের গ্রাফ হয়ে গেল এটুকু ক্লিয়ার কিনা সবার সিম্পলি বলতেছি সরল রেখা মানে আমরা এই টি এর জন্য যেই দুইটা পয়েন্ট পর্যন্ত সরল রেখাটা আঁকাবো এই প্রথম মানটা একবার বসাবো তাহলে হয়ে গেল জিরো বসালে জিরো তাহলে জিরোতে একটা এরকম ডট বানাবেন দেন এক বসাবেন এক বসালে হয় পঞ্চাশ এই পঞ্চাশ বরাবর একটা ডট বসাবেন দেন দুইটা ডট জাস্ট কলম দিয়ে টান দিয়ে এরকম যোগ করে দিলে সেটাই হয়ে গেল পঞ্চাশ টি এর সমীকরণ বা পঞ্চাশ টি এর গ্রাফ আচ্ছা তাহলে আমরা জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত গ্রাফ আঁকাইছি এবং আমরা মূল গ্রাফের সাথে তুলনা করে দেখতেছি যে আমাদের গ্রাফ এখন পর্যন্ত ঠিক আছে এবার একটু খেয়াল করেন যখন আমি পরের ম্যাথটা করতে যাব মানে পরের টাইমে করতে যাব তাহলে এতক্ষণে আমার ক্যাপাসিটারে একটা জিনিস জমা হয়ে গেছে না ভোল্টেজ আগের বার ভোল্টেজ ছিল জিরো কিন্তু এখন কিন্তু আমার ক্যাপাসিটারে একটা ভোল্টেজ জমা হয়েছে সেটা আমার বের করা লাগবে সেটা কিভাবে বের করব লাস্ট মোমেন্টে যেই টাইমটা পাইছি ওই টাইমটা বসাই দিলে যে ভোল্টেজটা পাবো সেইটাই হবে হচ্ছে আমার পরবর্তী সিচুয়েশনের ইনিশিয়াল ভোল্টেজ তার মানে আমি লাস্ট পাইছি কত এক আমি এক বসাই দিলে ভোল্টেজটা কত পাবো ভি অফ ওয়ান এইটা বসাই দিলে কিন্তু পাচ্ছি পঞ্চাশ ভোল্ট তাহলে এটা হচ্ছে আমার পরবর্তী সিচুয়েশনের 
ইনিশিয়াল বন্ড তাহলে আমরা পরবর্তীটা দেখি তাহলে পরবর্তী মানে কত থেকে কত এক থেকে শুরু করে টোটাল তিন পর্যন্ত তাহলে ভি অফ টি এটা সমান হবে হচ্ছে পাঁচ হাজার ইন্ট্রিগেশন অফ কত থেকে কত এক থেকে টি বলছিলাম ইকুয়েশন বানাবো শুধুমাত্র ইনিশিয়ালটা দেব ফাইনালে তিনের জায়গায় আমরা টি বসাই দিব এবার ইকুয়েশন কত এক থেকে তিন পর্যন্ত আমরা দেখছিলাম যে মাইনাস দশ কিন্তু যেহেতু এটা মিলি ছিল সাথে একটা টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি নিতে হবে ডিটি এই যে বলছিলাম এর সাথে একটা কি করতে হবে ইনিশিয়াল ভোল্টেজ যোগ করে দিতে হবে ইনিশিয়াল ভোল্টেজ কই পাবো এটা হচ্ছে ওই যে আগের বার আমরা দেখছিলাম কত পর্যন্ত জমা হয়েছিল পঞ্চাশ ভোল্টেজে জমা হয়ে আছে একে সেটাই হচ্ছে আমার এই সিচুয়েশনের ইনিশিয়াল ভোল্টেজ মানে সিম্পলি আমরা পঞ্চাশ যোগ করে দেব এখন আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলেই চলে আসতেছি ইন্টিগ্রেশন কত এই টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি আর এই যে তিনটা শূন্য কাটাকাটি হয়ে গেল এটা পাঁচ আর এটা হচ্ছে মাইনাস দশ মানে মাইনাস পঞ্চাশ টি লিমিট কত হবে আপার লিমিট হবে টি আর লোয়ার লিমিট হবে হচ্ছে ওয়ান এদের সাথে যোগ আছে আবার পঞ্চাশ তাহলে সিম্পলি টি এর জায়গায় টি বসাবো তাহলে ওইটা মাইনাস পঞ্চাশ টি হয় আর সূত্রের মাইনাস আর এই মাইনাস মিলে হয়ে যাবে প্লাস টি এর জায়গায় এখন ওয়ান বসাবো তাহলে ওয়ান বসালে কত হয় পঞ্চাশ আর এই পাশে দেখেন আগের থেকে একটা পঞ্চাশ ছিল তার মানে আলটিমেটলি এটা আমরা বসাইতে পারি একশো মাইনাস পঞ্চাশ টি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার এই কেসের অর্থাৎ এক থেকে তিন পর্যন্ত যে ইকুয়েশনটা বা ভোল্টেজের সমীকরণ পাবো সেইটার হচ্ছে সমীকরণ এবার আঁকাই ফেলি কিভাবে আঁকাবো আমরা বলছি ধাপে ধাপে আঁকাচ্ছি এক থেকে জিরো পর্যন্ত তো আঁকানো শেষ এখন আঁকাবো কত পর্যন্ত পরীক্ষার হলে এরকম ধাপে ধাপে আঁকানোর দরকার নেই একবারে আঁকাবেন আমি বোঝানোর জন্য ধাপে ধাপে আঁকাচ্ছি একই বিষয় কি করব যেই লিমিট থেকে যেই লিমিট পর্যন্ত আমরা এই সমীকরণে প্রথমে একবার প্রথমটা বসাবো দেন লাস্টেরটা বসাবো এটা মুখে মুখে যদি করতে পারেন ভালো নাইলে সিম্পলি ক্যালকুলেটারে বসায় ক্যালকুলেশন করে ফেলবেন তাহলে দেখেন এই যে সমীকরণ আছে কত একশো মাইনাস পঞ্চাশটি তো এই জিনিসগুলা কিন্তু অলরেডি শেখাইছিলাম যে ক্যালকুলেটারে কিভাবে ইজিলি করা যায় তাহলে যে একশো মাইনাস পঞ্চাশ টি এর জায়গায় লিখে নিলাম এক্স দেন এবার ক্যালকুলেশন চাপেন তাহলে প্রথমে এক্স এর মান কত বসাবো বসাবো এক এক বসাই যাই সমান চাপলাম দেখলাম যে পঞ্চাশ তার মানে একের জন্য ভ্যালু পাচ্ছি পঞ্চাশ দেন আবার সমান চাপলাম এবার লাস্টের ভ্যালু কত বসাবো তিন তাহলে এক্স এর মান বসাই দিলাম তিন এই যে তিনের জন্য মান পাচ্ছি কত মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে এটাই আমার হচ্ছে গ্রাফ হয়ে গেল তাহলে প্রথমে পাইলাম পঞ্চাশ তারপরে পাইলাম মাইনাস পঞ্চাশ বাস এবার এটা বসাই দিলেই কিন্তু আমাদের কাজ শেষ তাহলে একের জন্য ভ্যালু পাইছি কত পঞ্চাশ আর এইটা ধরেন তিন তিনের জন্য ভ্যালু পাইছি কত মাইনাস পঞ্চাশ এইটা ধরেন মাইনাস পঞ্চাশ এবার টান দিব তো টান দিলে তো আমার জিরো পয়েন্ট খুঁজে বের করা লাগবে তো জিরো দেখেন এইখান থেকে মুখে মুখে হয়ে যাচ্ছে টি এর মান কত হইলে এই পুরো সমীকরণটা জিরো হবে কেউ একজন বলেন তো দুই হইলে তার মানে জিরো পয়েন্টটা পাবো হচ্ছে দুই এ এটা কিন্তু আপনারা একটু মাথা খাটালে কিন্তু চলে আসবে কারণ জিরো পয়েন্টটা না বের করলে আসলে দাগ টান দিলে বুঝতে পারবেন না জিনিসটা তাহলে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট আমরা কানেক্টেড করাবো কার মাধ্যমে দুয়ের মাধ্যমে কেন কারণ এই যে দেখতেছি এই সমীকরণে টি এর মান দুই বসাইলে জিরো হচ্ছে তাহলে এই যে জিরো পয়েন্ট আমার এখানে খুঁজে বের করলাম এই টান দিলাম দুয়ের মাধ্যমে এই হয়ে গেল আর আগের থেকে এই গ্রাফটা হয়েছিল সেটা আমরা একটু আপডেট করে দিলাম এই দেখেন দুইটা পয়েন্ট কিন্তু মিলে গেল আগেরটা শেষ হইলো পঞ্চাশে এবার একটা শুরু হয়েছে পঞ্চাশে আর এবারেরটা শেষ হলো কততে মাইনাস পঞ্চাশে 
তো আমি এখন মান বসাইলেও বের করতে পারি অথবা না বসাইলেও গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই সিচুয়েশনের শেষ ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস পঞ্চাশ তার মানে পরের বার যে ইনিশিয়ালটা নিব সেটা কত নেব মাইনাস পঞ্চাশ বাট যেহেতু শিখাইছিলাম কত লাস্ট বসাইতে হয় অর্থাৎ ভি অফ থ্রি বসাবো তাহলে ভি অফ থ্রি বসালে এমনি কিন্তু আমরা দেখতেছি ইকুয়েশনও মাইনাস পঞ্চাশ আসতেছে তাহলে এবার তিন থেকে চার পর্যন্ত আমার ক্যালকুলেশন করা লাগবে তাহলে ভি অফ টি এটা বের করব হচ্ছে সাথে ওই যে পাঁচ হাজার গুণ আছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কত থেকে তিন থেকে আচ্ছা আমরা এখানে একটু লিখে নি যে সিচুয়েশনটা হচ্ছে তিন থেকে কত পর্যন্ত চার পর্যন্ত লোয়ারটা দেব আপারটায় তো টি বসাই দেবো যেহেতু সমীকরণ বের করতেছি আচ্ছা ইকুয়েশন কত ছিল এই জায়গায় এই জায়গায় ছিল টেন মিলি অ্যাম্পিয়ার যেহেতু টেন টু দি পর মাইনাস থ্রি বসাই দিলাম ডিটি সাথে কি যোগ করতে হয় ইনিশিয়াল ভ্যালু যোগ করতে হয় তো দেখেন আগের ইনিশিয়াল ভ্যালু কত পাইছি মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে এখানে সাথে একটা মাইনাস পঞ্চাশ যোগ করে দিব বাকি একই সিস্টেম এই পাঁচ দশে পঞ্চাশ টি হয়ে গেল ইন্টিগ্রেশন করলে আপার লিমিট হচ্ছে টি আর লোয়ার লিমিট থ্রি এর সাথে যোগ আকারে আছে মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে এখানে মান বসালে হয় পঞ্চাশ মান বসালে হয় পঞ্চাশটি মাইনাস এই যে টি এর জায়গায় তিন বসাই দিলে কত দেড়শো আর এখানে মাইনাস পঞ্চাশ আছে তার মানে সমীকরণ হচ্ছে পঞ্চাশটি মাইনাস দুইশো একই সিস্টেম আমরা টি এর জায়গায় একবার তিন বসাবো টি এর জায়গায় একবার চার বসাবো তাহলে টি এর জায়গায় যদি তিন বসায় তাহলে কত হয় দেড়শো মাইনাস দুইশো মানে মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে গ্রাফটা আঁকায় কত থেকে তিন থেকে চার পর্যন্ত তাহলে টি এর জায়গায় তিন বসালে দেখলাম হচ্ছে মাইনাস পঞ্চাশ তার মানে এই জায়গায় দিলাম মাইনাস পঞ্চাশ মাইনাস পঞ্চাশ এখানে একটা মার্ক করে রাখলাম আর টি এর মান কত চার বসাবো তাহলে এখানে দেখেন চার যদি বসায় এটা হয়ে যায় দুইশো দুইশো থেকে দুইশো মাইনাস করলে জিরো তার মানে এই যে চারের এখানে মান জিরো তার মানে এই দুইটা বিন্দু জাস্ট যোগ করে দেব এবার আগের থেকে তো এই গ্রাফটুকু আমরা করে আসছি এখন জাস্ট এখানে আপডেট করে দেন তো কত হবে এই যে এইটা পাইছি কত পঞ্চাশ দেন এখানে দেখছিলাম যে ক্রস করতেছে কততে টু তে এই টান দিয়ে দিলাম দিয়ে পাঠাই দিলাম এইটা হচ্ছে তাহলে আমার ফাইনাল আউটপুট তার মানে এটা হচ্ছে এই ভি অফ টি এর গ্রাফ এবং এই যে এইগুলো প্রত্যেকটা সমীকরণ কিভাবে আসছে সেটা তো আমরা বলেই দিলাম এখন দেখেন এই গ্রাফটা যা আমরা মূল যে গ্রাফটা দেখছিলাম সেম জিনিস মানে এইটাকে এইটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করে নিচেরটা পাইছিলাম গত দিন আমরা গত লেকচারে দেখছি আজকে দেখলাম নিচেরটাকে ইন্টিগ্রেশন করে এই উপরের গ্রাফটা আসে এবং যদি প্রশ্নে এরকম টাইপের জিনিস আসে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন কিভাবে সমীকরণ বানাইতে হয় এবং মান কিভাবে বসায় বসায় গ্রাফ আঁকাইতে হয় সেটা কিন্তু আমি ডিটেলস আলোচনা করে দিলাম এইটা সবাই বুঝতে পারছেন কিনা এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং একটু ঝামেলারও বটে জিরো বানানো লাগে বলে আমি আপনার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারি না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা এখন দেখেন আমি যদি সরল লেখা আঁকাইতে যাই তাহলে আমার কি করা লাগবে একটা টু ভ্যালু দেওয়া লাগবে কথা বুঝতেছেন মানে টু ভ্যালু না সরি যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সরল লেখা যদি আঁকাইতে চাই ওই সরল লেখাটা কোথায় জিরো হয়েছে সেটা আমার আসলে দেওয়া লাগবে গ্রাফটা মনে হয় ডিলিট হয়ে গেছে যাই হোক আমরা মূল ইয়েতে যাই আচ্ছা সম্ভবত টাচ লেগে ডিলেট হয়ে যেতে পারে আমি জিনিসটা একটু বলি আপনি যে জায়গায় সমস্যা হয়েছে সেটা বুঝতে পারতেছি একটা ছিল এক একটা ছিল তিন 
একে ছিল পঞ্চাশ তিন এ ছিল মাইনাস পঞ্চাশ এই দুইটা জিনিস যোগ করব এই তো বিষয় এবার টাইনে যোগ করে দেব এবার টাইনে যদি যোগ করি কোনো না কোনো জায়গায় তো জিরো পয়েন্ট পাচ্ছি ঠিক না এখন এটাকে আপনি আন্দাজে দিবেন এটাকে তো আপনার দিতে হলে একটা ভ্যালু ভ্যালিড ভ্যালু দেওয়া লাগবে কত বসাবো এটা তাহলে এটা কত বসাবো সেটা ইকুয়েশন থেকে পাবো ইকুয়েশনটা কত ছিল আমার যতদূর মনে পড়ে এবার খেয়াল করেন এই যে এখানে যে জিরো পাইলাম টাইম কত বসাবো সেটা এ বলে দেবে আচ্ছা এইখানে গ্রাফটার মান জিরো এটা আমি দেখেই বুঝতে পারতেছি যে গ্রাফ এর মান এখানে জিরো এবার একে প্রশ্ন করেন যে টি এর মান কত হইলে এই ব্রাকেটের ভিতরের জিনিসটা জিরো হয় এ অ্যান্সার দেবে টি এর মান টু হইলে ব্রাকেটের ভিতরের জিনিসটা জিরো হবে তাহলে আমি ও যেহেতু উত্তর দিয়েছে টু আমি এখানে টু বসাই দিলাম ওর উত্তর যদি আড়াই হইতো আমি আড়াই বসাইতাম বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে মূল বিষয় হ্যাঁ জাস্ট মানটা অবশ্যই বসাইতে হবে কারণ সমীকরণ দেখাইতে হলে তো আমাকে প্রত্যেকটা ভ্যালু দেখাইতে হবে আচ্ছা এটা যদি সবাই বুঝতে পারেন দেন আমরা নেক্সট টপিকে যাব আজকে মোটামুটি চেষ্টা করব যে ক্যাপাসিটোর ইন্ডাক্টরের বেসিক জিনিসগুলো কভার করতে কারণ এরপরে আমরা ফার্স্ট অর্ডার সার্কিট শুরু করলে কিন্তু এখানে একটু ঝামেলা আছে আচ্ছা এবার দেখেন আমাদের তো অনেক সময় হচ্ছে ক্যাপাসিটর দিয়ে ভোল্টেজ টোলটেজ এরকম বের করতে বলবে অথবা ক্যাপাসিটরের যে ইকুই ভ্যালুয়েন্ট মানটা আছে এটা বের করতে বলবে তো আমি কিছু কমন জিনিস আছে যেটা সবাই জানেন ওইগুলো আমি আর প্রমাণ করে দেখাচ্ছি না যেগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু প্রমাণ করে দেখানো উচিত সেইগুলাই আমি দেখাবো তো আমরা জানি ক্যাপাসিটর যদি এরকম শ্রেণীতে থাকে তাহলে এইটার ইকুই ভ্যালেন্ট মান আসলে কত হয় এটা ধরেন সি ওয়ান সি টু সি থ্রি এটা হচ্ছে সি এন আর এখানে হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্ট আমরা জানি ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে রেজিস্টেন্সের ঠিক উল্টা হয় রেজিস্টেন্সে যা হয় এখানে উল্টা হয় প্যারাল বলা যাবে না সিরিজ এটা ক্যাপাসিটরের সিরিজ বাট সূত্র রেজিস্টরের প্যারালালের মতো বাট একে প্যারালাল বলা যাবে না কখনোই তাহলে ওয়ান বাই সি ইকুই ভ্যালেন্ট এটা সমান হচ্ছে আমরা যেহেতু ইনভার্স পদ্ধতিতে শিখছিলাম ওইটা আমাদের জন্য লেখা বা বের করার সুবিধা হচ্ছে আমি ওই পদ্ধতিতে লিখতেছি তাহলে এখানে সি ইকুই ভ্যালেন্ট সমান আসলে কত হবে সি ওয়ান ইনভার্স প্লাস সি টু ইনভার্স প্লাস যতগুলো জিনিস আছে ফাইনালি তার ইনভার্স সেম ভাবে যদি ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে প্যারালাল থাকতো তাহলে এর সি ইকুই ভ্যালেন্টটা কি হতো স্বাভাবিক যোগ সি ওয়ান যোগ সি টু যোগ সি এরকম ভাবে যোগ ওকে তাহলে এটা মোটামুটি আমরা সবাই বুঝতেছি এখন যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ডিভাইডার রোলটা কিভাবে কাজ করে আমরা রেজিস্টরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ডিভাইডার রোল শিখে আসছি রেজিস্টরের ক্ষেত্রে কারেন্ট ডিভাইডার রোল শিখে আসছি আমরা এখন ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ডিভাইডার রোলটা শিখবো কারণ এটা অনেক সময় আমাদের কাজে লাগে তো সেই ক্ষেত্রে যাতে আমরা ইজিলি বের করতে পারি ওই জন্যই মূলত জিনিসটা শেখা শর্টকাট আমি বলি ক্যাপাসিটরে সরি রেজিস্টরের কারেন্ট ডিভাইডার রোল যা করছিলাম ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ ডিভাইডার রোল সেম জিনিস হবে কোনো পার্থক্য নাই কারণ এই যে ধর্ম দেখতেছি যে উল্টা সো এরও ভোল্টেজ ডিভাইডার রোলটা প্যারালাল বা কারেন্ট ডিভাইডার রোলের মতো হবে তাহলে আমরা শর্টকাটটা মনে রাখি দেন আমি ডিটেলস বলতেছি রেজিস্টরের কারেন্ট ডিভাইডার রোল ইকুয়াল ইকুয়াল বলতে কিন্তু এখানে আমি আসলে সমান বোঝাচ্ছি না আমি বলতেছি সমতুল্য সেটা কার ক্যাপাসিটরের ভোল্টে এটা পরীক্ষার হলে মনে রাখার জন্য বাট অ্যাকচুয়ালি এরকম কোন জিনিস না যাতে পরীক্ষার হলে আপনার ভুল না হয় এটা মনে রাখতে পারেন যে রেজিস্টরের কারেন্ট ডিভাইডার রোল সূত্র যেরকম হবে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ডিভাইডার রোলটা সেম হবে আচ্ছা 
তাহলে আমি দুইটা জিনিস নিয়ে দেখাই দেন বাকি গুলা আসলে এমনি বের করতে পারবো বা অনেক গুলা ধরেন আছে এখানে ভি পরিমাণ ভোল্টেজ আমি অ্যাপ্লাই করছি এটার ধরেন ক্যাপাসিটেন্স আছে সি ওয়ান এটার সি টু এটার মনে করেন সি এন এটার মনে করেন ভোল্টেজ হচ্ছে ভি ওয়ান এটার ভোল্টেজ হচ্ছে ভি টু এটার ভোল্টেজ মনে করেন ভি এন ক্যাপাসিটের ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস মনে রাখবেন শ্রেণীতে চার্জ সমান তার মানে যদি এরকম শ্রেণী থাকে সবাই সমান মানের চার্জ পাবে আর কি যেহেতু একটাই লাইন তাহলে সবার ভিতরে সমান মানে চার্জ যাবে কিন্তু সবার যেহেতু ক্যাপাসিটেন্স আলাদা আলাদা এবং আমরা নর্মালি জানি শ্রেণীতে ভোল্টেজ আলাদা আলাদা হয় তাহলে সবার ভোল্টেজ হবে আলাদা আলাদা কিন্তু চার্জ হচ্ছে সমান তাহলে আমরা যদি এই সার্কিটকে সমতুল্য সার্কিট বলি যে এইটা যে একটা ক্যাপাসিটর তাহলে সেই সার্কিটের ইকুই ভ্যালেন বললাম সি বা সি ইকুই ভ্যালেন তাহলে এর ভিতরে যেই চার্জ গুলো যাবে কিউ পরিমাণ চার্জ এর ভিতরে সে কিউ পরিমাণ চার্জই যাবে মানে চার্জ হচ্ছে সব সমান মানে এক কথায় আমি যদি একটা বানাই ও যে চার্জ পাবে এ প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে সেম চার্জ পাবে তাহলে এই সার্কিট থেকে দেখেন আমরা কমন সেন্স থেকে বলতে পারি বা আমাদের যে কেবিএল শিখছিলাম ভি সমান ভি ওয়ান প্লাস ভি টু क्षेत्रे चार्ज एवं भोल्टेज सम्पर्क छो सूत्र की कारो मन आऊ दिए सूत्र সূত্রটা ছিল হচ্ছে মেবি কিউ সমান সিভি হ্যাঁ রাইট কিউ সমান সিভি তাহলে এইখানে আমি বলতে পারি কিউ সমান সি ইকুই ভ্যালেন্ট ইন্টু ভি আর প্রত্যেকের জন্য বলতে পারি সি ওয়ান কিউ সমান সি ওয়ান ভি ওয়ান কিউ সমান সি টু ভি টু কিউ সমান সি এন ভি এন তাহলে আমরা এইখানে বসাই দিই যে ভি এর জায়গায় আমি বসাই দেব কত এখন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে আমরা বের করি সেটা কত যে ভি ওয়ান এইটা সমান হচ্ছে কিউ বাই সি ওয়ান ভি টু এইটা সমান হচ্ছে কিউ বাই সি টু সেম ভাবে ভি থ্রি এটা সমান হচ্ছে কিউ বাই সি থ্রি এবার বলেন তো যে এইখান থেকে কিউ সমান কত পাইলাম কিউ সমান পাইলাম সি ইকুই ভ্যালেন্ট ইন্টু ভি তাহলে আমরা এই মানটা বসাই দিই ভি ওয়ান সমান সি ইকুই ভ্যালেন্ট ভি বাই সি ওয়ান তাহলে এইটাকে একটু সাজাই যদি লিখি সি ইকুই ভ্যালেন্ট ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান ইন্টু ভি দেখেন তো কারেন্ট ডিভাইডার রোলের ক্ষেত্রে সেম জিনিসটা ছিল না যে যার কারেন্ট বের করব ইকুই ভ্যালেন্টটা উপরে আর তারটা নিচে বসাই দেব কারেন্ট ডিভাইডার রোল লাস্ট ক্লাসে যখন আমি করাইছিলাম কারেন্ট ডিভাইডার রোলের অনেকগুলো যখন ছিল ইজি টেকনিকে দেখাইছিলাম তাহলে ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ আপনি লাস্ট ক্লাস করছেন কারেন্ট ডিভাইডার রোলের আমি দুইটাই বলছিলাম কিন্তু অপোজিটটা দিয়ে বলছিলাম বাট বলছিলাম যখন অনেকগুলো রেজিস্টার হয়ে যাবে তখন আসলে এই পদ্ধতিটা ইজি ইকুই ভ্যালেন্ট পদ্ধতিটা হচ্ছে ইজি আপনি যেটা বলতেছেন ওইটা ওকে কোনো সমস্যা নাই তাহলে এইটা আমাদের সূত্র আপনি মেবি ছয় নাম্বার লেকচারে সম্ভবত দেখাইছে ওটা দেখে নিয়ান নাহলে আমাকে পরে নক দিয়ান তাহলে যার ভোল্টেজ বের করব তার ক্যাপাসিটেন্স নিচে যাবে আর উপরে যাবে ইকুই ভ্যালেন আর যেই ভোল্টেজটা ডিভাইড হচ্ছে সেটা গুণ করে দেব খুব ইজি আমরা এই পদ্ধতিতে কি করতে পারি যে এই বারবার চার্জ টার্জ এসব হাবি জাবি না বের করে এই ভোল্টেজ দেখে আর ক্যাপাসিটেন্সের মান দেখে অটোমেটিক আমরা ভোল্টেজ ডিভাইড করে দিতে পারি 
কথা কি বুঝতে পারছেন আসলে কি বুঝাইতে চাইলাম এটা একটা ছোট एग्जांपल দি হ্যাঁ একটা ছোট एग्जांपल দি তাহলে আপনারা এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন দেন আমি একটা বড় ম্যাথ করব মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে ধরেন এইরকম ক্যাপাসিটর লাগানো আছে এবং আমি বলতেছি যে এই ক্যাপাসিটরে 20 ভোল্ট अप्लाई করছে এবং এর মান হচ্ছে 5 মাইক্রোফ্যারাড আর এর মান হচ্ছে ধরেন 25 মাইক্রোফ্যারাড তাহলে এই সূত্র হিসেবে আমার ইকুইভ্যালেন্ট আগে বের করা লাগবে তাহলে সি ইকুইভ্যালেন্ট কত ওই যে শিখলাম 5 ইনভার্স যোগ 25 ইনভার্স তার মাথার উপরে আরেকটা ইনভার্স বসাই দেব তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেশন করি কত হয় করেন 5 ইনভার্স যোগ 25 ইনভার্স দেন হোল ইনভার্স प्रश्न मन कर चाहो बेर करो चार्जार जे रख हाबी ना बेर डिटली दीते समान हमिवेलेंट जा मान पचिस बोल्टुलेशन जो कर प्रचलित नियम करते आगे लगत दें आरोपान सीबी सूत्र दिए भि ओन पाइत आबादान सीबी दिए भि टू पाइत भोल्टेज डी बैटर रोल दिए कि झमेलाजुक्त सार्किट आसे जाए सबाईटेज डिवैडर रूल दिए शुद्ध भोल्टेज डिवैडर रूल दिए सार्किट कर फेला सम्भव से क्षेत्र की लगे जेहतु अनेक गो आ बर्तमान मिक्सड होते बेर कर दें परवर्ती भोल्टेज डिवैडर एप्लैन तरह कारण की क्योंकुलेशन आसिवेलेंट कत 
এই দুইটা দেখেন শ্রেণীতে আছে আর আমরা জানি ক্যাপাসিটর শ্রেণী থাকা মানে সিম্পল যোগ তার মানে 60 আর 30 সিম্পল যোগ হয়ে হয়ে যাবে সরি 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 উল্টা বললাম ক্যাপাসিটর সিরিজ থাকা মানে ওই যে সেই প্যারালালের যে সূত্র মানে রাইট 60 ইনভার্স প্লাস 30 ইনভার্স তার মাথার উপরে ইনভার্স তার সাথে 20 হচ্ছে সিম্পল যোগ যোগ 20 আচ্ছা আমরা প্রথমে সি ইকুইভ্যালেন্ট না বের করি এটা একটা অন্য নাম দিলাম এটা ধরেন সি1 নাম দিলাম আগে এতটুকু বের করে নি দেন পরে এটা আবার হিসাব করব তাহলে কত 60 ইনভার্স যোগ 30 ইনভার্স এর মাথার উপরে একটা দিয়ে দিলাম ইনভার্স এদের সাথে স্বাভাবিক যোগ হবে হচ্ছে 20 তাহলে এটা আসছে 40 40 এবার দেখেন 40 এর সাথে 40 তো এটা তো খুব ইজি যে सेम জিনিসের যদি প্যারালালের সূত্র ফেলতে হয় তো 40 এর সাথে 40 তো সিরিজ তো প্যারালালের সূত্র যদি ফেলতে হয় অর্থাৎ ওই যে রেজিস্টরের প্যারালালের কথা বলতেছি আর কি सिंपली কি হবে দুইটা যেহেতু দুই দ্বারা ভাগ করে দিলেই আমাদের ওকে তাহলে এটা হয়ে যাবে 20 মাইক্রোফ্যারাড তার মানে এই পুরো সার্কিটকে যদি আমি একটা বানাই ফেলি অর্থাৎ আমি এখানে বলতেছি যে 60 ভোল্টের একটা ব্যাটারি দিচ্ছি আর একটা ক্যাপাসিটর এখানে রেখে দিছি তাহলে সেটাই হবে কত 20 মাইক্রোফ্যারাড সমতুল্য বলতেছি তাহলে এইখানে দেখেন এটা হচ্ছে 60 তাহলে চার্জ মানে টোটাল এই সার্কিটে এইখান থেকে কি পরিমাণ চার্জ বের হচ্ছে তাহলে সেই q সমান কত হবে c ইনটু v তাহলে 20 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 ইনটু 60 বলে কত হয় 6 দুগুনি 12 তো এখানে 2 শূন্য আর 2 শূন্য যদি কমে যায় তাহলে হয়ে যাবে মাইনাস 4 তাহলে এটা পাইলাম কার মান q এর মান তাহলে v1 সমান কত হবে v1 মানে ওর ভিতরে যেই চার্জটা ঢুকতেছে চার্জ কি পরিমাণ ঢুকতেছে অবশ্যই q পরিমাণ কারণ দেখেন এই যে এখান থেকে q বের হচ্ছে মানে ওইটাই আসলে এই যে 40 মাইক্রোফ্যারাডের ভিতরে ঢুকতেছে তো সেটাই তো v1 আর আমরা জানি q সমান c ইনটু v তাহলে v সমান কত হবে q বাই c তাহলে v1 সমান হবে হচ্ছে q q মানে 12 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -4 বাই c c মানে হচ্ছে 40 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 এটা করলে যেটা আসে সেইটাই হচ্ছে আমার v1 তো এটা একটু ক্যালকুলেটরে করেন কত উপরে হচ্ছে 12 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -4 আর নিচে হচ্ছে 40 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 এখন ক্যালকুলেশন করলে আসছে কত 30 तब ना हमने बोलते पारी जे V1 आश्चर्य तीरिश बोल्टेस मोटा मोटे आमदे तलमने आंसर ठीक आसे ओके एक बार V1 जोखुनी बोले दिसे तीरिश बोल्टेस V2 हमारे ऐतो किच्छु कोड़ा लग बिना अमी जे इखान थे के बोले दिते पारी कतो बोल्टेस ए सिक्स टी थे के तीरिश बोल्टेस जे निये निसे तले बाकी कतो এতটুকু আমাদের খুব ইজিলি আমরা বের করে ফেলতে পারলাম এবার একটু খেয়াল করেন এই যে v2 ভোল্টেজটা আমি যে দুই মাথায় দিচ্ছি ওইটাই আসলে এই v3 আর v4 দুইজন ভাগ করতেছে তার মানে এখন আমরা আর এত কিছু করা লাগবে না सिंपल ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল করে দিলেই v3 আর v4 পেয়ে যাব যদিও v4 এ আর ভোল্টেজ ডিভাইডারও করা লাগবে না ওই বাকিটা করে দিলেই হচ্ছে তাহলে v3 কত হবে v3 বলতেছিলাম J দুইজনের ভিতরে আসলে ভোল্টেজটা ডিভাইড হচ্ছে সেইটার ইকুইভ্যালেন্ট বসবে উপরে আর নিচে বসবে যারটা বের করতে চাচ্ছি সেইটা তো v3 যেহেতু বের করতে চাচ্ছি নিচে বসাই দিলাম 60 আর উপরে বসবে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট মানে J দুইজনের ভিতরে আসলে ভাগ হচ্ছে তো ভাগ হচ্ছে 60 আর 30 এর ভিতরে তাহলে 60 আর 30 এর ইকুইভ্যালেন্ট কত আমরা অলরেডি বের করেছিলাম এটা আসছে হচ্ছে 20 
ইনটু যেই ভোল্টেজটা ভাগ হচ্ছে দেখেন এই দুইজন আসলে কত ভোল্টেজ ভাগ পাচ্ছে এই ভি টু এর ভোল্টেজটাই কিন্তু দুইজনের ভিতরে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ভি টু এর ভোল্টেজ ছিল কত তিরিশ তার ওরা আসলে ভাগ বাটোয়ারা পাচ্ছে এই তিরিশ থেকে তাহলে এটা করলে কত আসে এই তিরিশ দিয়ে কাটলে হয় দুই আর এটা হয় দশ ভোল্টেজ বাকিটা আমি চাইলেই কিন্তু এখন বলতে পারি যে তিরিশের ভিতরে ভি থ্রি পাইছে দশ ভি ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ ভোল্টেজ পাবে বাট আমরা এটাকে আবার একটু কারেন্ট ডিভাইডার উঠলে দেখি কত আসে তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট বসবে উপরে জারটা বের করতে চাচ্ছি সেটা বসবে নিচে ইন্টু যেই ভোল্টেজটা ভাগ হচ্ছে সেটা গুণ হয়ে যাবে বিশ ভোল্ট দেখেন এটা করলে খুব ইজিলি কিন্তু আমরা মানে মোটামুটি আমাদের সহজ সিস্টেমে কিন্তু ভোল্টেজ গুলো সুন্দর করে বের করে ফেলতে পারতেছে এই ম্যাথ তো সবাই বুঝতে পারছেন কিনা ज बेर करते कैपासिटेंस मान सब गलते बसायत সেটা কত হইতো সেটা হইতো এই যে বিশ ইকুইভ্যালেন্ট বের করলাম আমরা তাহলে ষাট থেকে কি পরিমাণ চার্জ বের হচ্ছে কিউ পরিমাণ চার্জ বের হচ্ছে তাহলে এই সার্কিটেও তো বলতে পারি যে ষাট থেকে কিউ পরিমাণ বের হচ্ছে সেই কিউটা চল্লিশের ভিতরে জমা হবে এই আমি এই যে বারো লিখে দিলাম আচ্ছা যাই আমরা তাহলে নেক্সট সার্কিটে যাই আচ্ছা ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি কারেন্টের সূত্র টুত্র দিয়ে বের করছি তো ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো বের করা খুব একটা ঝামেলার না এই সার্কিটে প্রত্যেকটা ভ্যালু দেওয়া আছে অর্থাৎ আই ওয়ান টি আই অফ জিরো এই সব দিয়ে দিছে আমাদের এই যে আই টু জিরো আই টু টি এই জিনিসগুলো বের করা লাগবে এখন দেখেন প্রথম প্রশ্নে বলতেছে আই টু অফ জিরোর মান কত এই সার্কিটের দিকে একটু তাকান আই টু অফ জিরো আচ্ছা জিরোর কথা বাদ দি আই সমান যে আই ওয়ান প্লাস আই টু এটা আমরা নর্মাল কেসিএল দিয়ে করে ফেলতে পারি এই জিনিসটা আগে আমরা লিখে ফেলি যে যেই ফর্মেটেই হোক না কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট আই হচ্ছে আই ওয়ান আর আই টুর যোগ ফল টাইম ফর্মেটে হোক এম্পেয়ার ফর্ম মানে কোথায় ওই যেই ফর্মেটে থাক না কেন আমার আই সমান আই ওয়ান প্লাস আই টু তাহলে এখন যদি আমাকে প্রশ্নে আই টু অফ জিরো বলে তাহলে সব জায়গায় জিরো হিসাব করব তার মানে আই অফ জিরো এটা সমান হবে হচ্ছে আই ওয়ান অফ জিরো প্লাস আই টু অফ জিরো সিম্পলি মান বসে দিলে ওকে চাচ্ছে কার মান আই টু অফ জিরোর মান তাহলে এখান থেকে দেখেন আই টু অফ জিরো এটা সমান কত লেখা যায় I of zero minus I one of zero. I of zero one point four. Tell me man bosha dilam one point four minus I one of zero proshne bole nai into I one of tier man bole this eh? Well, I one of zero mane I one of tier shomikorone jekane jekane t as eh? Shekane simply zero bosha delay hoy that say. Tarmane zero point six e to the power zero. আর আমরা জানি ই টু দি পর জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তখন এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স এটা ক্যালকুলেশন করলে আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট টু সরি আমার মানে ভুল হচ্ছে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে এত অ্যাম্পেয়ার এটা মোটামুটি খুব ইজি জিনিস তার মানে আমাদের এই আই টু অফ জিরোর মানটা আমরা বের করে ফেলছি এখন আমার বের করা লাগবে আই টু অফ টি এর মান 
and i of t এর মান তার মানে t আকারে দেখাইতে হবে কোন এক্স্যাক্ট ভ্যালু না সমীকরণ দেখাইতে হবে যেখানে i1 of t টা আমার দেখানো আছে বা বলে দিয়েছি তাহলে দেখেন আমরা যে বেসিক সূত্রগুলো শিখছিলাম ইন্ডাক্টরের জন্য সেটা अप्लाई করেই কিন্তু এটা বের করে ফেলতে পারি अच्छा इंडक्टर के क्षेत्र में आयर शूत्रों टा को तो लिख सिलाम आय बोलते हैं हमरा भीर शूत्रों में लो तो लिख सिलाम भीर शूत्रों सिलो ये रकम जे भी शोमानों से एल डीआई बाय डीटी तो माने एक हम थे क्या शोले आय शोमान शिख सिलाम होते हैं वन बाय एल भी डीटी तो ये शूत्रों दिए मुल्लों तो हमारे रकम বের করা লাগবে তাহলে v1 অফ t v1 মানে কত এই যে এই দুইজনের ভিতরে কি পরিমাণ ভোল্টেজ পাচ্ছে বা এই দুইজনের মাথায় কি পরিমাণ ভোল্টেজ পাচ্ছে সেটা আমাদের আসলে ফার্স্ট অফ অল দেখতে হবে দেন আমরা পরবর্তী ওইখান থেকে i ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো তাহলে প্রথমত আসি v1 অফ t আমরা একবারে করি যেহেতু বুঝতেছি যে ইন্টিগ্রেশন হবে তাহলে এটা একবারে লিখে ফেলি লাইন বানানোর দরকার নেই না না আমাদের ভি1 টা বের করে নিতে হবে আগে আচ্ছা খেয়াল করেন ভি1 অফ টি তাহলে ইন্ডাক্টরের সূত্র কি শিখলাম ভি সমান এল ডি আই বাই ডি টি তাহলে আমরা যেটা জানি সেটা নিয়ে আগে কাজ করি জানি কোনটা আই1 জানি আই1 কার মানে যে 6 হেনরির মানটা হচ্ছে আই1 তাহলে আমরা প্রথমত 6 হেনরির ভোল্টেজটা বের করি মজার ব্যাপার 6 হেনরির ভোল্টেজ যা এই 3 হেনরির ভোল্টেজও তাই তাহলে আমরা এর ভোল্টেজ বের করে ইনডাইরেক্টলি এটার আসলে ভোল্টেজ বের করতেছি তাহলে ভি1 অফ টি এটা সমান লেখা যাবে l l মানে কত 6 di by dt তার মানে d dt অফ i i মানে 6 হেনরির ভিতরে কি পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে আমি দেখতেছি 6 হেনরির ভিতরে i1 পরিমাণ কারেন্ট যাচ্ছে i1 এই যে এটা 0.6 e to the power -2t সুন্দর করে লিখে দিলাম 0.6 e to the power -2t এইটাকে যদি ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে কত হয় তো এই ডিফারেনশিয়েশনের সূত্রগুলো কিন্তু আপনাদের আসলে নিজেদের একটু প্র্যাকটিস করা লাগবে বিশেষ করে এক্সপোনেনশিয়াল সাইন কজ বা এই জিনিসগুলো কিন্তু জানা লাগবে তাহলে 6 0.6 e টু দি পাওয়ার x কে ডিফারেনশিয়েট করলে e টু দি পাওয়ার x ই হয় কিন্তু এই যে সাথে যেটা গুণ আকারে আছে সেটা আবার সামনে চলে আসে তাহলে -2 সামনে চলে আসলো e টু দি পাওয়ার -2 তাহলে এই তিনটা জিনিস যদি আমি গুণ করি কত হয় 6 into 0.6 into minus 2 করলে আসছে minus 7.2 তার মানে এটা পাইলাম কার মান v1 of t এর মান তাহলে 6 হেনরির দুই মাথায় যদি এই ভোল্টেজটা প্রযুক্ত হয় অবশ্যই 3 হেনরির দুই মাথায়ও सेम ভোল্টেজ প্রযুক্ত হচ্ছে তার মানে আমি এখন ইজিলি কিন্তু i2 টা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে i2 এর সূত্র লিখে ফেলি i2 অফ t এটা সমান কত হবে 1 বাই a এর যে হেনরি তো এর হেনরিটা কত সার্কিট থেকে আমরা দেখতে পেলাম কত 3 ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে ইন্টিগ্রেশন বলছিলাম যদি সমীকরণ বের করতে চাই আমাকে অবশ্যই 
জিরো থেকে একটা টাইম দিতে হবে এক্সাক্ট নাম্বার আমরা বসাবো না নাম্বার বসাইলে আমাকে ওই মোমেন্টের কারেন্ট দেখাবে বাট আমরা চাচ্ছি কারেন্টের ইকুয়েশন আচ্ছা আই দিলাম এখানে কি ভোল্টেজ বসবে তো এর ভিতরে কি পরিমাণ ভোল্টেজ মানে এর দুই মাথায় কি পরিমাণ ভোল্টেজ প্রযুক্ত হচ্ছে এই যে কিছুক্ষণ আগেই বের করলাম সেটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ই টু দি পর মাইনাস টু টি মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ই টু দি পর মাইনাস টু টি ডি টি কিন্তু বলছিলাম ইন্টিগ্রেশন মানেই হচ্ছে এর ইনিশিয়ালি কোন ভ্যালু যদি জমা হয়ে থাকে সেটা আমাকে যোগ করতে হবে বের করতেছি কার আই টু এর তার মানে অবশ্যই আই টু এর আগের ভ্যালু যদি থেকে থাকে সেটা আমার যোগ করতে হবে এবং আমরা অলরেডি কিন্তু আগের ভ্যালুটা বের করে দেখছি সেটা কত আই টু অফ জিরো এটা এই যে পাইছিলাম জিরো পয়েন্ট এইট এম্পিয়ার তাহলে এটা করি ইন্টিগ্রেশন অলরেডি কিছুক্ষণ আগে আমরা করলাম এটা নতুন করে কিছু বলার নাই ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আবার উল্টা মানে ডিফারেন্সিয়েশনে দেখলাম এই মাথার উপরে যেটা আছে সেটা সামনে এসে গুণ হয় বাট ইন্টিগ্রেশনে সেটা আবার ভাগ হয়ে যায় তার মানে সেভেন পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু এই মাইনাস আর এই মাইনাস কি হয়ে যাবে প্লাস তো আমি আর ওইটা একবারে দিলাম না শুধু এটা দিলাম যে এর নিচে একটা দুই থাকবে আর ই টু দি পর মাইনাস টু টি এইটা যেরকম ছিল সেরকমই থেকে যাবে মাথার উপরে থাকবে টি আর নিচে থাকবে জিরো আর আই টু অফ জিরোর মান যেহেতু জিরো পয়েন্ট এইট এইটা আমরা যোগ করে দিলাম এখন এটা আমরা সুন্দর করে মান বসাই দিলে আমাদের আই টু অফ টি এর সমীকরণ পেয়ে যাবে তাহলে এটা করলে কত আসতেছে সেভেন পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই তিন গুণ দুই তার মানে এটা আসতে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু আরে যে এখানে কি করব একবার টি এর জায়গায় টি বসাবো একবার টি এর জায়গায় জিরো বসাবো তাহলে টি এর জায়গায় টি বসালে মাইনাস টু টি থাকে সূত্রের মাইনাস আর টি এর জায়গায় যদি জিরো বসাই ই টু দি পাওয়ার জিরো আর আমরা জানি ই টু দি পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা দেখেন লেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট টু ই টু দি পর মাইনাস টু টি মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট এইটাকে একবারে সুন্দর করে কত লেখা যায় মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু যোগ পয়েন্ট এইট মানে হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর এই কনস্ট্যান্ট জিনিসকে শুরুতে লিখবেন এটা আপনাদের জন্য আসলে ইজি হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ই টু দি পর মাইনাস টু টি তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার আই টু অফ টি এর মান কোশ্চেনে কিন্তু আই টু অফ টি চাইছিল তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অ্যান্সারটা একটু মিলাই নি মাইনাস পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট টু ইটি মাইনাস হ্যাঁ এটা পাইছি আই টু অফ টি এর মান এখন বের করা লাগবে কার মান আই অফ টি তো বলছিলাম যেই ফর্মেটেই থাক না কেন আই সমান হচ্ছে আই ওয়ান প্লাস আই টু তাহলে টি ফর্মেটে আছে আমাদেরকে টি ফর্মেটে এই সূত্রটা লিখতে হবে তার মানে আমি এখন লিখবো আই অফ টি ইকুয়াল আই ওয়ান অফ টি প্লাস আই টু অফ টি আই ওয়ান অফ টি কোশ্চেনেই দেওয়া ছিল সেটা কত ছিল জিরো ই টু দি পর মাইনাস টু টি আর আই টু অফ টি তো এই মাত্রই বের করলাম সেটা কত মাইনাস পয়েন্ট ফোর প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু ই টু দি পর মাইনাস টু টি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে মাইনাস পয়েন্ট ফোরটা সামনে চলে আসলো প্লাস এই পয়েন্ট সিক্স আর ওয়ান পয়েন্ট টু যোগ হয়ে গেলে হয়ে যায় ওয়ান পয়েন্ট এইট ই টু দি পর মাইনাস টু টি তাহলে এইটাই হচ্ছে আমার আই অফ টি এর মান যেটা কোশ্চেনে চাইছে মাইনাস পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট এইট ই টু দি পর মাইনাস টু টি মাইনাস পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট এইট ই টু দি হ্যাঁ তার মানে ঠিক আছে আচ্ছা বি নাম্বারে আই ওয়ান আই টু আই বের করছে আচ্ছা সি তে বের করতেছে ভি ওয়ান ভি টু আর ভি অফ টি ভি ওয়ান অফ টি ভি টু অফ টি আর ভি অফ টি আমরা মেবি একটা ভোল্টেজ অলরেডি বের করছি সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান অফ টি বের করে ফেলছি মাইনাস সেভেন পয়েন্ট টু ই টু দি পর মাইনাস টু টি অর্থাৎ এই যে এই ভোল্টেজটা আমরা অলরেডি বের করে ফেলছি এখন আমার বের করা লাগবে ভি টু আর এই যে ভি যেটা আচ্ছা দেখেন তো ভি টু মানে কত এই আট হেন্ডির ভিতরে কি পরিমাণ কারেন্ট ঢুকতেছে অবশ্যই এই আই পরিমাণ কারেন্ট ঢুকতেছে তাহলে এই আই কে ইউজ করে আমি খুব সহজেই ভি টু বের করে ফেলতে পারি 
कारेंटरिमान समीकरण समीकरण चाहिए माइनस जीरो पॉइंट फोर प्लस सामने चले आसल माइनस टू टी तीन टाइम जिन गुण कर दी कत आठ गुण वन पॉइंट गुण माइनस टू सप्लाई दी एक्टाते शुरू ते मान आगे मैथाई बेर कर माइनस सेवन पॉइंट टू टू दिपर माइनस टू टी मान बसाय दें माइनस छत्तीसार इनफरमेशन परीक्षार हम कई चाहबे ना जो सब मैथ आसे एक दुटा जिन बेर करते हैं परीक्षा शुरू कर प्रत्येक परीक्षा परीक्षा दिए देवे फिल्टार आसे ना आसे ना हुट कर फिल्टार दिए देवे तो परीक्षा आसबेना बोला मुश्किल अपना के शेखा लागे टपिक आ परीक्षा अच्छा मोटामुटी आज के जो तो गुलो टॉपिक देखा है तो ऐसा इसलाम आम मने होते हुए गए से यही पर्जन तो शोभा बुझते पर्सन के ना 
আজকে কিন্তু মোটামুটি ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টরের বেসিক যা যা ডিসি সার্কিটের জন্য করা লাগতে পারে মোটামুটি দেখাই দিছি আর গতদিন যে কয়টা দেখাইছিলাম ওইগুলাও আসলে এর সাথে থাকবে তো এইগুলা যদি পড়েন তাহলে ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টরের বেসিক আমার মনে হয় ডিসি সার্কিটের জন্য কারোর সমস্যা হবে না আর ফার্স্ট অর্ডার সার্কিটটাও মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট আমরা এর পরে আসলে ট্রাই করব ফার্স্ট অর্ডার সার্কিটটা পড়ার আর ওইখানে ওই যে আমরা দেখব যে একটা ক্যাপাসিটর চার্জ হইতে গেলে বা ইন্ডাক্টর চার্জ মানে এনার্জাইজ হইতে গেলে কত টাইম লাগতেছে ডিসচার্জ হইতে গেলে কত টাইম লাগতেছে এগুলা নিয়ে মোটামুটি আমরা আসলে আলোচনা করব হুম এখন ওইটার সিকুয়েন্স অনুযায়ী পড়াইতে পারবো না তার কারণ আমি ওইটা নিজেই কোনো সিকুয়েন্স অনুযায়ী করি নাই আমার ওইটার সিকুয়েন্স প্রথমে ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার পড়াইতে পারবো না তো আমি মোটামুটি ক্লাসের সিকুয়েন্স অনুযায়ী আমি হচ্ছে দরকারাই আপলোড করব বাট ওই নোটস এর সিকুয়েন্স আসলে ঠিক নাই আমি যখন নোট গুলা করছিলাম তখন আসলে এত চিন্তা ভাবনা করে করছিলাম না এই জন্য আমি আস্তে আস্তে প্রতিনিয়ত ওইগুলো আপডেট করি আর আপডেট করলে আসলে ওইখানে দিয়ে দিয়ে আপনারা ওইখান থেকে নিয়ে নিতে পারবেন বাট আমি যেই সিকুয়েন্সে ক্লাস নিচ্ছি এই সিকুয়েন্সে আপনি নিজে একটা নোট বানাই ফেলেন দেখেন আপনার আর সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আমার নোটটা জাস্ট মনে করেন আপনার নিজের জন্য একটা ব্যাক আপ হিসাবে থাকলো যে মিলাই নিলেন বা এসে বাট নিজের নোটের উপরে আসলে কোনো নোট নাই আমি যতই নোট বানাই না কেন আপনি নিজে যেটা বানাবেন ওর উপরে আসলে আপনার জন্য আর কোনো হেল্পফুল নোট হবে না যাই হোক তাহলে মোটামুটি আজকের ক্লাস এতটুকুই গত কালকে যে এক্সামটা নিছিলাম ওইটার খাতা আসলে আমি যে এইসব ম্যাটেরিয়াল গুলা কালেকশন করতে যে নিতে পারি নাই তো আগামী কালকে সলিউশন প্লাস আপনাদের খাতা দেখে আমি দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আর নেক্সট শুক্রবারে আসলে এক্সাম হবে সেটা এখনই বলে দিচ্ছি যাতে এখন থেকে পড়তে পারেন এই যে ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টর যে শুরু করলাম এর আগ পর্যন্ত যত টপিক পড়াইছি ডিসির প্রত্যেকটা টপিক মিলায় হচ্ছে আগামী শুক্রবারে এক্সাম হবে মোটামুটি একটু বড় ধরনের এক্সামই হবে আমি হয়তো কোশ্চেন আরো দু একটা বেশি দিতে পারি সেভাবে পড়াশোনা করবেন মোটামুটি সবার এক্সামই মোটামুটি ভালোই হচ্ছে বাট কয়েকজনের দেখলাম একটু সিলি মিস্টেক হচ্ছে মানে লাস্ট লাইনের আগ পর্যন্ত ঠিক আছে লাস্ট লাইনে গিয়ে ভুল এরকম অনেকজনের গেছে যে আমি মানে কি ম্যাথ কাটা গেছে এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন আর প্রশ্নে যেই সিস্টেমে ক্যালকুলেশন করতে বলবো অবশ্যই ওই সিস্টেমে করবেন যেমন আমি একজনের খাতা দেখলাম লাস্ট ম্যাথে মনে হয় সুপার পজিশন বা সোর্স ট্রান্সফরমেশন বলছে উনি হচ্ছে নোডাল দিয়ে করে রাখছে এইগুলা কিন্তু করা যাবে না মূল পরীক্ষায় কিন্তু এগুলা করলে একদম জিরো দিয়ে দেবে আমিও অবশ্য জিরোই দিয়ে দেব যাই হোক তাহলে আজকে মোটামুটি এই পর্যন্ত আগামী মানে নেক্সট দিন আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আর আগামী কালকে আমি হচ্ছে সলিউশন আর আপনাদের খাতা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আজকে এখানে আসসালামু আলাইকুম